大家好，欢迎来到快乐手工。今天的视频想分享给您的是这样子的一款托特包。我在这个托特包上面呢，做了一个八角星的拼布。视频中会和您分享怎样把这个八角星的拼布中间部位做平整。接下来我们就开始吧。首先呢，我们来制作包上的八角形拼布啊。咱们这个八角形拼布呢，需要这样子三个图形的布片。接下来和大家说一说这三个形状的布片我是怎么画的哈、啊。这个正方形的布片呢，是边长 5.5 厘米，然后这个正方形的一半呢，就是这个三角形的布片了。接下来呢，和大家介绍一下咱们这个菱形是怎么画的哈。首先呢，我们在这个对角线上面量出 5.5 厘米，那在 5.5 厘米的地方呢，咱们做一个标记，然后呢，我们垂直于底边，从刚才的这个标记点向上量 5.5 厘米，那就是这个点，然后我们把这个点和这儿连接起来。那我们就画好了布片的菱形。现在我把拼布的布片呢都裁好了。我们菱形需要八片，三角形呢需要四片，那正方形也是四片哈。接下来呢，我们开始拼字。我们先拼菱形哈，上边的菱形四片为一组，下面的四片呢为一组。我们把材料正面和正面相对，然后这样子我们车条线，两头呢我们留 0.5 不车。现在我把两组菱形呢拼好了，那在这儿和大家分享一下我们拼时候的注意点哈。我们拼的时候两端啊都要留五毫米是不车上的，这样子呢才能把这个角拼尖了。接下来呢，我们把这个多余的部分给剪掉哈。那剪好以后呢，我们把两片材料这样子对齐，这个角一定要对齐。对齐以后呢，我们这样子车一条线，也是两头五毫米不车。现在我把两组菱形呢拼在一起了，拼好以后啊，咱们进行一个熨烫。熨烫呢，缝缝就要像这样子一边倒进行熨烫，把它熨烫平整了。现在呢，和大家说一说我制作的感受哈。刚开始做这些拼的时候，我都是用缝纫机完成的，大家能够看得出这些线很平整。最后两组拼在一起，就是这条线的时候啊，我用缝纫机制作了两遍，效果都很不理想。这个角啊总是对不齐，而且缝纫机车到这儿的时候呢，这边料比较薄，这边呢就很厚哈，效果都不是很好。最后我还是手缝完成的，大家能看见哈。那建议大家做的时候呢，用手缝还是比较容易把握的，咱们可以一边做一边对。接下来呢，我们在这个四个位置拼上三角形。那三角形拼好以后呢，我们把正方形给拼上。现在呢，我把八角形的拼布呢做好了，这个是正面哈，我们来看一下反面。反面呢，我已进行了熨烫，我们把缝缝啊都向一个方向进行熨烫哈。咱们做手工的时候呢，除了正面美观以外，反面啊，咱们也要做的很整洁。接下来呢，我把这块拼布材料做在包的主体上。现在呢，我把八角星的拼布做在了面子上。那在这儿呢，我还做了几个拼色。接下来我们来看一看材料的具体尺寸。这个材料呢，长度八十厘米，宽度呢是三十八厘米。在中间的位置呢，我们是需要打掉两个框的。这儿的长度十二厘米，这儿呢是六厘米，两边是一样的。那我在材料上呢，还认了一些线哈，它们的认线的方法呢是不一样的。嗯。这面哈，我认的是竖着的线，那这面呢，我认的是横着的线，在镜头前不是很明显哈，但在阳光下边呢，就很有质感了。这块呢是包的里子，它们的尺寸呢是一样的。这两根呢是包的提手，我用的呢是现成的，它们的材质呢是油皮皮的。那待会儿呢，我们直接缝上去就行了。接下来呢，我们把面子材料对折，然后把正面折在里边，我们缝上。两个侧边，底部打角。我们用同样的方法把里子呢也做好。现在我把里子和面子呢都车好了。接下来我们把里子哈翻到正面，然后呢把它搁进面子里。搁好以后呢，整个车一圈，记得要留反口。现在我把包呢翻到了正面，提手呢也缝好了。那这个包啊，非常的特别，是不是很好看？这期视频内容呢就是这些了，感谢您花宝贵的时间来看我的视频，咱们下期再见。